हेलो फ्रेंड्स ना पेर संपत् कुमार इवा वीडियो मन इनकम टैक्स रिटर्न आफ् इनकम एंटी अंत एन सैक्न कम रिटर्न आफ् इनकम फैल वाट ड्यू डेट्स वाट इंपारटे अंत मन चाल सैक्न कम इनकम टैक्स रिटर्न फैल चाहिए सो वाट अवसर अलागे चेयली अने वाट मैं डिस्कसा प्रिडमेंटली इधी स्टूडेंट पर्पस् लाइक सीई सीएम सीएस स्टूडेंट्स की यूजी एवरना जनरल पब्लिक वालक अडरस्टा को चूड़ा चूड़ी का एग्जाक्ट रिफरें कोसम वेरा रिफर चाहिए वस्तु अंत ई मीन ए फाम ने फिलपाली ए रेट ए डेट एम सीबीडीट नोटिफिकेसन इश्यू चेसीदा एक्सटेंडा इला चुनाव मन मैं नैन इवा चपेबे से सैशन एंटे मन को ओनली ला प्रकार इलाटा की बट रिटी में सीबीडीट चला नोटिफिकेसन इश्यू चुनी अंदर रेट्स मारता है डेट्स मारता है डेट्स एक्सटेंड अवता है ओके सो अद पाइंटर कंसडर से वीडियो ने चूड़ा सो लैट्स गेट स्टार्ट नाट मन के एन सैक्न कम इनकम टैक्स रिटर्न फैल चाहे प्रिडमेंटली वन थर्टी नईन वन अने से कमी एक्वेस्ट अंत जनरल प्रति ओर अद सैक्न कस्तर अंत इन नीन इंडिविजुअल का फर्म का कंपनी का एओबी बीओवई का आर्टिफिशल ज्युडीशियल पर्सन का एवरना का सैक्न कैसे दा तो मन की नैक्स्ट्रा सैक्स सैक्न उठाई वन थर्ट नईन थ्री अटा वन थर्ट नईन थ्री अंत एवर एवरक लास्ो इयर लास् क्यारी फारवर्ड से अंत ना रीसे वीडियो पे अंदर लास्टर वेरे गेम तो नीन सैटअफ चुस्कुस्तु वेरे गेम क्लीन अस्ता अदे लास्ट नैक्स्ट इयर की तस्क नैक्स्ट इयर इनकम तो नीन सैटअफ जो ट्रई चस्त आ सैशन चूँक डीटेल अर्थम अंत इयर वास् नैक्स्ट इयर की तस्कोचे अगर सैटअफ चयु ओके अला चयी अंत मेरी रिटर्न फैल चेयर वन थर्ट नई थ्री अभी लास्ट रिटर्न उसे शेयर मार्केट लास्टे लेको लैंड अंत लास्ट बिजनेस लास्टी लास्ट इयर लास्टा सैटअप से कोई रीफंड देंटे अला प्रासीबिटी कावाली वन थर्टी नई थ्री कास्ट रिटर्न फैल चेल्ल वन थर्टी नई फोर वन थर्ट नई फोर ए फोर एवं वन थर्टी नई फाइव अंत रिवैज रिटर्न रिवैज अर्थमेंटे रिटर्न फैल रिटर्न फैल तरह इपड़ेमेंटे नीनों को शेड्यूल पंप शेड्यूल आफ् डिप्रिशिये और शेड्यूल आफ मई क्लोजिंग स्टाक अला शेड्यूलो इनफर्मेशन एपड़ता इनकम टैक्स की अंदर नीचे मिस्टेक आ मिस्टेक नीम चेयर अंत ड्यू डेट प्रकार नीन फैल करेक्टे अब नीन को प्राफिट चूंकान इपड़ेमेंटे नो क्या उंटी 142, 1, 2 1 वन फारी टू वन टू अटी अंत अर्थमेंटे नीन रिटर्न इनकम नीन इनकम टैक्स रिटर्न फैल चेयर ना शाली वस्तु क्लास डबुल रिटर्न इंका फैल चेयर अंत ना ड्यू डेट उ क्यू डेट ना कुछ टाइम में मन को ड्यू डेट उ ड्यू डेट नीन फैल चेयर नीन इंका फैल चेयर अब असिंग आफीसर एम बाबू ऐस पर् दट नीक टाइम नीक इपू रिटर्न फैल चेयटी ओके अभी सैक्न कन फार्टी टू वन वन अच्छे मन रिटर्न फैल चेयमो रिटर्न आफ् इनकम डेट अो अब असिंग आफीसर मन चाड़ा ओके रिटर्न फैल चेयरनी अलग इंको सैक्न उ सैक्न अंत बाबू नु रिटर्न फैल चाव नी बुक्स आफ् अकौंटो तेरा कहते हैं नी बाल षीट ना पंपचुँ नी असे पंपचु नी पी एंड एल पंपचु अला इनफर्मेस अड़ती सो रूम सैक्न कड़गन मन दाने कंप्लेट चाहिए ओके अंत नीन रिटर्न फैल कदा मल्ला अड़ता अलाइंट 
వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అని ఒకటి వస్తుంది వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకు వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ప్రొడామినెట్లీ మనకు అందరికి వన్ ఫార్టీ సెవెన్ తోనే గుర్తుపెట్టుకుంటాం వన్ ఫార్టీ సెవెన్ కింద అసెసింగ్ ఆఫీసర్కి ఎప్పుడైతే అనిపించిందో నువ్వు ఇన్కమ్ని ఎస్కేప్ చేస్తున్నావు అంటే ఏదో నీకు చాలా లావ లావాదేవీలు ఉన్నాయి కానీ మీరు చూపించుకోవట్లేదు లేదంటే తప్పుగా చూపించుకుంటున్నావు అని చెప్పి ఎప్పటికైతే అతను డౌట్ వస్తుందో వన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఒక నోటీస్ ఇష్యూ చేస్తాడు ఇష్యూ చేసి అంటాడు నాకు మీరు ఇన్కమ్ ఎస్కేప్ చేశారని చెప్పి నాకు అనిపిస్తుంది టెల్ మీ రీజన్ వై యు ఆర్ నాట్ వై ఐ షుడ్ నాట్ రీఎస్ఎస్ అంటే నేను ఎందుకు రీఎస్ఎస్ చేయకూడదు నాకు ఒక రీజన్ చెప్పు అని చెప్పి షోకాస్ నోటీస్ పంపిస్తాడు అలా అలా ఒక నోటీస్ మనకు వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ కింద కూడా వచ్చేసింది ఈ సెషన్ నేను ఎప్పుడు ఎలాబరేట్ గా ఆ వాటిపైన నేను చెప్పట్లేదు అంటే మనకు ఈ మెయిన్ టాపిక్ లో ఎన్నో సబ్ పాయింట్స్ వస్తున్నాయి ఆ సబ్ పాయింట్స్ నేను జస్ట్ టచ్ చేసి టచ్ చేసే వెళ్తాను ఎందుకంటే మీకు మరీ బ్లైండ్ గా ఉండకూడదు అని చెప్పి అట్ ద సేమ్ టైం నేను మళ్ళీ ఆ సెక్షన్ లో మరీ డెప్త్ లో కూడా వెళ్ళలేను ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు నేను వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ కోసమే వన్ ఫార్టీ సెవెన్ కోసమే మాట్లాడుతా ఉంటే ఇన్కమ్ ఎస్కేప్మెంట్ అసెస్మెంట్ ఆ దాని కోసం మన డిస్కషన్ అవుతుంది తప్ప అసలు రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎలా ఫైల్ చేయాలి ఏ డేట్ ఫైల్ చేయాలి చేయకపోతే ఏమవుతుంది అనే డిస్కషన్ జరగదు ఓకే సో పై పైన చెప్తాను రాబోయే వీడియోలలో మనం ఇంకా డెప్త్ కూడా వెళ్దాం ఇంకొకటి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఏ అని ఒకటి ఉంటుంది అండ్ ఎప్పుడైతే సర్చ్ అండ్ సీజర్ జరుగుతాయో సర్చ్ అండ్ సీజర్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళు అంటారు అనమాట బాబు నేను సర్చ్ చేశాను నాకు ఇప్పుడు సినిమాలో చూపెడతారు కదా అలాగా సర్చ్ చేశాను కొన్ని గోల్డ్ కనిపించింది కొన్ని క్యాష్ కనిపించింది మీరు బుక్స్ నాకు ఎందుకో తేడా కనిపిస్తుంది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నాకు తీసుకురా లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ తీసుకురా లాస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ తీసుకురా అని చెప్పి అంటారు ఓకే సో అది కూడా ఒక నోటీస్ ఇష్యూ చేయొచ్చు సో ఇన్ని సెక్షన్స్ కింద ఒక అసెసింగ్ ఆఫీసర్ మనని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయని చెప్పి మనం అడగచ్చు సో ఇవాళ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వన్ ఫార్ వన్ థర్టీ నైన్ ఫ్యామిలీ మనం చూద్దాం అంటే వన్ థర్టీ నైన్లో ఏమేమి సెక్షన్స్ లో ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న చూద్దాం రాబోయే సెషన్ లో ఈ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సర్చ్ అండ్ సీజర్ లో ఇలా ఉంటుంది ప్రొసీజర్ దొంగ దొరికితే ఎలా దొరకకపోతే ఎలా అనేది అక్కడ చూద్దాం రైట్ సో ఇక్కడ కొంచెం ఫోకస్ చేయండి వన్ థర్టీ నైన్ వన్ అనేది ఏంటంటే జనరిక్ సెక్షన్ అంటే చాలా మనకు ప్రొవిజన్స్ వన్ థర్టీ నైన్ వన్ కోసమే మాట్లాడతాయి మనం ఇక్కడెక్కడ సెక్షన్లో ఫార్టీ ఫార్టీ త్రీ బి మాట్లాడినా కానీ వాళ్ళు ఏమంటారు యూ షు యూ షుడ్ హావ్ ఇన్ పేడ్ ఆనర్ బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్ స్పెసిఫైడ్ అండర్ సెక్షన్ వన్ థర్టీ నైన్ వన్ ఉంటాడు అంటే ఎన్నో సెక్షన్లకి రిఫరెన్స్ వన్ థర్టీ నైన్ వన్ ఇస్తాడు కాబట్టి వన్ థర్టీ నైన్ వన్ పైన మనకు మ్యాక్సిమం పట్టుండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీ పర్సన్ అన్నాడు ఎవ్రీ పర్సన్ అంటే ఎవ్రీ పర్సన్ అంటున్నాడు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సార్ పర్సన్ కోసం అంత ఎందుకు అంత డిస్కస్ చేస్తున్నారంటే పర్సన్ అంటే నాట్ నాట్ జస్ట్ అన్ ఇండివిజువల్ ఇప్పుడు నేను పర్సన్ని అంటే నేను ఒక్కనే పర్సన్ని కాదు ఒక నేను ఇక్కడ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో నేను ఇక్కడ బిజినెస్ చేస్తున్నాను ఆ ఫామ్ కూడా పోన ఒక పర్సన్ అవుతుంది ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ కంపెనీ అది కూడా ఒక పర్సన్ అవుతుంది ఏఓపీ బిఓఐ అది కూడా పర్సన్ అవుతుంది ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడిషియల్ పర్సన్ ఒక సొసైటీ ఏదైనా ఒక పర్సన్ అవ్వచ్చు సో మనము ఎన్ ఇండివిజువల్ అన్నప్పుడు దాని మీనింగ్ వేరు వస్తుంది సెక్షన్ మాట్లాడేటప్పుడు సెక్షన్ స్టార్టింగ్ లో ఎన్ ఇండివిజువల్ అన్నాడు అంటే ఓన్లీ నా లాంటి వాళ్ళకి అంటే మన లాంటి వాళ్ళకి అప్లికబుల్ అవుతుంది అని అర్థము ఏ పర్సన్ అన్నాడు అంటే ఓన్లీ మన న్యాచురల్ పర్సన్స్ ఏ కాదు ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ కూడా అందులో వస్తారని చెప్పి దాని మీనింగ్ ఉంటుంది సార్ ఎందుకు సార్ మనకు అంత డీటెయిల్ గా అనుకుంటున్నా అంటే రేపటి రోజు మీరు ఎప్పుడు నాకు సెక్షన్ చదువుతాప్పుడు మీకు క్లారిటీ ఉండాలి అది ఎవరికి అప్లై అవుతుంది అనేది ఓకే సో ఫ్యూచర్ లో అది మన నుంచి మినిమం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు బీయింగ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఎవ్రీ పర్సన్ అంటే ప్రతి పర్సన్ బీయింగ్ ఎ కంపెనీ ఆర్ ఎ ఫామ్ సో కంపెనీ అనే కంపెనీ ఆర్ ఎ ఫామ్ని రెండింటిని పక్కకు పెట్టాడు ఇంకా వేరే దాన్ని పక్కకు పెట్టాడు అది ఏందో చదవకముందే నేను అది ఏందో చదవకముందే నేను ఒక మీకు ఒక లాజిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ లాజిక్ ఏంటి అంటే ఎవ్రీ ఫర్మ్ అండ్ కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని ఆడిట్ చేయించుకుంటారు కాబట్టి వీళ్ళకు వేరే డేట్ ఉంటుంది అర్థం చేసుకోండి పాయింట్ ఒక ఫర్మ్ కానీ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కానీ ఒక కంపెనీ కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని ఆడిట్ చేయించుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఆడిట్ చేయించుకుంటున్నారో జనరల్ ప్రొసీజర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు నాది ఒక ఫామ్ ఉంది నేను దానికి ఆడిట్ చేయించాలి అంటే ఫస్ట్ నేను బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని క్లోజ్ చేయాలి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్కి పేరుకి మనం థర్టీ
ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ చేయలేదు మాకు ఇండే సింప్లీగా నో ప్రాబ్లం ఉంది ప్రస్తుతానికి ఇండేస్కి మేము మార్చుకోలేదు ఏమేమో చాలా లాల అమెండ్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి మేము ఇంకా దాని అన్నింటినీ కరెక్ట్గా కన్సిడర్ చేయలేదు అలాంటి రికమెండేషన్స్ సజెషన్స్ సిబిడిటీకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ డేట్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించినప్పుడు మనం థర్టీ సెప్టెంబర్ నేర్చుకోవాలి అంతే కానీ ఎవరైతే చెప్పాను కదా రియాలిటీలో బేస్ డే టు బేస్లో వెళ్ళి చేస్తారో ఇట్స్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ నో కంపల్సరీ ఫర్ యూ టు రిఫర్ ఎ బేర్ యాక్ట్ ఆర్ ఎనీ అథాంటికేటెడ్ సోర్స్ ఎందుకంటే మీరు రోజు రోజు మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా లేదంటే ఇంకెవరైనా వేరే ఫ్యాకల్టీ చెప్తున్నా అది మేబీ మీరు రోజువారిగా యూజ్ అవ్వకపోవచ్చు డైరెక్ట్లీ సో మీరు అది యూజ్ చేసే ముందు అప్లై చేసే ముందు ఒక్కసారి మీరు సోర్స్ని చూడాల్సి వస్తుంది ఎస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ డిస్కషన్ ఎవ్రీ కంపెనీ అండ్ ఫర్మ్ అని చెప్పాడు కంపెనీ అనే ఫర్మ్ కంపెనీ ఆర్ ఫర్మ్ అని అన్నాడు అంటే వీళ్ళిద్దరికీ ఆడిట్ కావాలి కాబట్టి వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ డేట్ ఇచ్చేసాడు ఇంకా నెక్స్ట్ బీయింగ్ ఎ పర్సన్ బీయింగ్ ఎ పర్సన్ అదేదైనా కంపెనీ అనే ఫర్మ్ ఇఫ్ హిట్స్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఆర్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ హూమ్ హీఈస్ అసెసబుల్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ డూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎక్సీడ్స్ ద మ్యాక్సిమమ్ అమౌంట్ విచ్ ఈస్ నాట్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ ఏంది ఇది తప్పు వచ్చింది ఇక్కడ యా కమ్ బ్యాక్ తప్పేం రాలేదు నేనే తప్పుగా రిఫరెన్స్ ఇచ్చాను కంపెనీ ఫర్మ్ అయితే మీరు ఒక కంపెనీ కావచ్చు లేకపోతే మీరు ఒక ఫర్మ్ కావచ్చు మీరు జీరో దానిపై నుంచి ట్యాక్స్ పే చేస్తారు మనము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్ రేట్స్ మీకు చెప్పినప్పుడు ఫర్మ్కి కంపెనీకి స్లాబ్ రేట్స్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి వాళ్ళకు ఎంత ఇన్కమ్ వచ్చేసేసినా వాళ్ళు రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేయాలి ఈ డేట్ రోజు ఫైల్ చేయాలి అందులో ఏం తేడా లేదు మీరు కంపెనీ ఫర్మ్ కాకుండా ఇంకా ఏది అయినా కావచ్చు అంటే మీరు ఒక ఇండివిజువల్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే మీరు ఒక హెచ్ఓఎఫ్ అయి ఉండొచ్చు ఏఓపీ అయి ఉండొచ్చు బీఓ అయి ఉండొచ్చు సో ఇలాంటి ఇది కాకుండా మీరు ఇంకా ఏది అయినా సరే మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలి ఎప్పుడు ఎప్పుడు మీ ఇన్కమ్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కన్నా ఎక్కువ అవుతుందో అప్పుడు ఓకే అప్పుడు మీరు ఫైల్ చేయాలి బాటమ్ లైన్ ఏంటి సార్ అంటే ఒక కంపెనీ ఆర్ ఒక ఫర్మ్ అయితే సింపుల్గా జీరో నుంచి ట్యాక్స్ ఫైల్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది అది కాకుండా మీరు ఇంకా వేరే అయితే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ దాడితే అప్పుడు మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ని ఫైల్ చేయాల్సి వస్తుంది యా ఫోర్త్ ప్రొవిజన్ టు సెక్షన్ వన్ థర్టీ నైన్ వన్ ప్రొవైడెడ్ ఆల్సో దట్ ఎ పర్సన్ బీయింగ్ ఎ రెసిడెంట్ అదర్ దెన్ నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా విత్ ఇన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సెక్షన్ సిక్స్ సిక్స్ who is not required to furnish a return of income under this subsection and who at any time during the previous year so then point and explain chestan and chadi mari explain chestan and ardham cheskondi idi just meer telusukodam kante alage enduku undu law la kuda meer telusukovalsi undi ante nenna veelu file chali veelu file cheyadu ani telusukodam toti meeku saripodu then logical ga reasoning prakaram telusukovali manaku section 66 additional conditions untayi kada resident and ordinary resident section 66 lo resident not ordinary resident resident and ordinary resident an untundi kada so ikkada em antunnarante ee resident and ordinary resident evaraithe unnaro vallu ee paina cheppina section prakaram vallu return of income file cheyalsina avasaram ledhu kaani vallaki em undi ante vallaku oka asset outside country lo undi ఓకే ఒక అసెట్ అంటే మేబీ అక్కడ ఒక ల్యాండ్ ఉంది ఆ ల్యాండ్ పైన వీళ్ళు ఓనర్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే వీళ్ళు బెనిఫిషియరీ ఓనర్ అయి ఉండొచ్చు సో ఎప్పుడైతే వీళ్ళు వేరే సెక్షన్ ప్రకారము ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం రావట్లేదు బట్ స్టిల్ వీళ్ళు ఆర్ఓఆర్ కేటగిరీలో పడుతున్నారు ఆర్ఓఆర్ కేటగిరీ అంటే మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు ఆ సెక్షన్ ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను ఆ సెక్షన్ ప్రకారం వాళ్ళు ఉండాల్సిన అడ్రస్ మొత్తం ఉంటున్నారు ఆర్ఓఆర్ కేటగిరీలోకి వచ్చేసారు వీళ్ళకు రిటర్న్ వీళ్ళకు ఇన్కమ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ లేదు అంతకన్నా తక్కువే ఉంది కానీ వీళ్ళకు ఒక అసెట్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఉంది దానిపైన పవర్ వీళ్ళకు ఉంది అంటే వీళ్ళు బెనిఫిషియర్ అయినా అయి ఉండొచ్చు లేదంటే బెనిఫిషియల్ ఇంట్రెస్ట్ అన్న హోల్డ్ అవుతుండొచ్చు అప్పుడు వీళ్ళు కూడా రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేయాలి లేదు అంటే వీళ్ళకు ఒక బ్యాంక్ అకౌంటు ఒక దుబాయ్లో ఉంది సో అందులో సిగ్నేటరీ పవర్ వీళ్ళకు ఉంది సో ఆ సిచ్యువేషన్లో కూడా వీళ్ళు రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేయాల్సి వస్తుంది అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా ఒకటి చెప్తాను మిస్టర్ ఎక్స్ ఉన్నాడు మిసెస్ ఎక్స్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఒక ల్యాండ్ని ఒక ల్యాండ్ని యుఎస్లో ఒక వన్ ల్యాక్ డాలర్స్కి పర్చే
ओके सो बेनिफिशरी मिसेस एक्स अनेपटी बेनफिशियल क्लबिंग प्रोविजन में मालाकटा कदा आ प्रोविजन प्रकार इनकम शुड हाव बी इंक्लूडेड इन द इनकम आफ द मिस्टर एक्स सो मिस्टर एक्स इपड़े चेयर अंत बेनफिशियल ओनर यू नो बेनिफिशियल ओनर का बट्टी इनकम तुम चूप्चि रिटर्न आफ् इनकम फैल चया अर्थम होंपल लाजिकल बेनिफिशरी आईना बेनिफिशियल इंट्रस्ट मेकुना अंत बेनिफिशियल ओनर मेरे आईना देन पैन और असैट विच इज़ लोकेटेड अवट सैड इंडिया वेरे कंट्री में असैट लोकेट दाने पैन मेरे ओनर अच्छा लेदे इंडैरक्ट ओनर अच्छा इंकेदा कंपनी एग्जापल ये क्वेश्चन आना रोच्छ इंडैरक्ट वीडियो वन वैफ्क ट्रांसफर वाल वैफ वील्कि ट्रांसफर से अला इवोकबल ट्रस्ट इस्ता रिवोकबल ट्रस्ट इस्ता ये क्वेश्चन आना रोच्छ मेरे अल्टमेट टेस्ट चूड़ा दाने पैन बेनफिशियल ओनरशिप लेकिन बेनफिशरी अवतार अला अवते इनकम टू पाइंट फाइव ऐक् मिंचपोनपटी रिटर्न आफ् इनकम फैल अवसर उ मन को फेमा रेग्युशन मन को मन मन कंट्री ना वेरे कंट्री की क्या फ्लो अदा सो मैं गवर्नमेंट को यस नीक टैक्स कटा अवसर लेकान बट नी वेरे कंट्री और बैंक अकोट हो बैंक नीत सैन पवर उवाल इनफर्मेस मतलब रिटर्न आफ् इनकम वील मैंडेटरी का पेटेश Provided also that every person being an individual or HUF or AOP or BOI, whether incorporated or not, or an artificial judicial person, if his total income or total income of any other person in respect of which he is assessable under this Act during the previous year, without giving effect to Section 10, 10, 38, 10A, 10B, 10B A. 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G. सर एंड सर मतलब सेक्शन सावधान ना करो, दिन लॉजिक एक्सप्लेन जैसा। सेक नेनो ये ये चारों लाने की मेरे वीडियो छोड़ लेते हो, विनोद लाने के लिए वीडियो पेटर लेते हो। कहने दिन मतलब एक्सप्लेन जैसा ना और चैप्टर सिक्स या डिडक्शन एक्सीड्स द मैक्सीम अमौंट विच इज नाट चारजबल टू इनकम टैक्स शेल आन आर् बिफोर द ड्यू डेट फर्निश रिटर्न आफ् इनकम और इनकम आफ् सच अदर पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस इयर इन द प्रिस्क्रैब फॉर्म वेरीफाइड इन द प्रिस्क्रैब मैनर एंड सैटिंग फॉर द सच अदर पर्टिकुलर सच मे प्रिस्क्रैब इक सैक्न क्लीयर का एम चुनाटे इंडिविजुअल अंडर इंडिविजुअल अच्छा फॉर्म अच्छा एओपी अच्छा बीओआई अच्छे ओके इधना का इनकम मी इनकम इनकम अंत मेरे एला क्युलेटे मन नती प्रति वीडियो चपेन पाइंट चुपता है मैं फाइव हेड्स उ फाइव हेड्स नीचे वे मैं ग्रास् टोटल इनकम वे अंदर चाप्टर सिक्स डिडक्शन तस्को टोटल इनकम वे दिन पैन टैक्स क्या अंत सर नी चूड़ा अंत इध चूड़क इधर चूँगी बिफोर गिविंग एफेक्ट आफ् डिडक्शन अंत चाप्टर सिक्स ए अंत जनरल एग्जापल चुप्तान ना इयर मत इनकम फाइव ऐक्स वा स्टूडेंट्स नीचे लेकिन ना एंप्लायेंट नीचे फाइव लैक्स इनकम वेने इनकम टैक्स वाले की यस फाइव लैक्स शाली वे चाप्टर सिक्स ए नैन एम चुनाव अंत और थ्री लैक्स नीडक्शन तस्कना एला अंत एक्स डिपॉट को वन पाइंट फाइव लाख वरुक लेटे एटीडी कूर एटीई कंट्रस्ट अवंत कचरा मत कल त्री लैक्स डोनेशन इवान थ्री लैक्स तरवा ना इनकम टू लैक्स वे अंत यह टू लैक्स ना बेसीक एग्जामेशन लिमट तक का इनकम टैक्स कटन इनकम टैक्स कटन का इनकम टैक्स फैल चेयन अ लाजिकल अर्थंस इला वदले जनाल अंदर इनकम चूंटार अंत ऐ मीन टू से इनकम उपकोर मल्लारे नैन चाप्टर सिक्स इयर एनो डिडक्षा एनो इनवेटा अभी प्लांग से टैक्स प्लांग अला वाल इनकम बेसीक एग्जामेशन लिमट कक् तक वाल टू पाइंट फाइव लाख तक काबी रिटर्न इनकम टैक्स कटा अवसर लेकिन इनकम टैक्स कटा अवसर लेटर्न फैल चेयन अटीं सो दी, ना ना so, दी की चक् पेटा की मैं लाएम डिशन मुझे चूँगी अटुनार कशन का डिडक्षन मुझे मीदी बेसीक एग्जामेशन लिमट कई लाख थ्री लाख फाइव लाख के मे बी दाकना अंत रिटर्न फैल सर टैक्स कटारे कटक रिटर्न फैल अंदर फाइव लैक्स ना इनकम थ्री लैक्स ना डिडक्षन टू लैक्स कटा अभी बेसीक एग्जाम तक जी जीरो रिटर्न नील रिटर्न फैल अटी
అర్థమవుతుందా సార్ ఇది చాలా బాగుంది సార్ కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఏమేమో ఇచ్చాడు అంటే ఇది ఏంటి అంటే ఈ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎవరికైతే వస్తుందో ఆ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ మీరు తీసుకున్న సెక్షన్ టెన్ థర్టీ ఎయిట్ ప్రకారం అది తీసుకోకన్నా ముందు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడెక్కడైతే సెక్షన్స్ వచ్చాయో వీటి మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ ఎఫెక్ట్ తీసుకోకన్నా ముందు టెన్ థర్టీ ఎయిట్ మనకి లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అది తీసుకోకన్నా ముందు టెన్ ఏ టెన్ బి టెన్ బి ఏ అంటే ఏంటంటే ఈ సెజ్లో బిజినెస్లు స్టార్ట్ చేయడము లేదంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ అండర్ టేకింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈఓయూలో మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడము లేదంటే కొన్ని స్పెసిఫైడ్ స్టేట్స్లో స్టార్ట్ చేసి అంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి కాదు కంపెనీస్కి స్పెసిఫైడ్ ఎకనామిక్ జోన్లో వాళ్ళు బిజినెస్ను స్టార్ట్ పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ వరకు మీకు ఇంత ఎగ్జిబిషన్ ఇస్తాము జీరో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎగ్జిబిషన్ తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇలా కొన్ని ఉన్నాయి టెన్ ఏ టెన్ ఈ టెన్ బీ టెన్ బిఏ అలా అలాగే మనకి ఎయిటీ ఐఏ ఎయిటీ ఐబీ ఎయిటీ ఐసి ఫైనల్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇలాంటి కొన్ని ఉన్నాయి సో వీళ్ళు ఏమంటారంటే మీరు అవి తీసుకోవాలి కన్నా ముందు చెప్పండి అంటే మీరు ఈ ఈ సెక్షన్ కింద మీకు బెనిఫిట్ వస్తుంది అంటే వస్తుంది కరెక్టే కానీ అది తీసుకోకనే ముందు బేసిక్ ఎగ్జిబిషన్ లిమిట్ కన్నా ఉంటే అప్పుడు కట్ అయ్యండి అని చెప్పేసి సో టెన్ ఏ టెన్ బి టెన్ బి అని వస్తుంది సార్ ఇదేంటి సార్ అంటే మీరు ఇక్కడ కొంచెం థిక్గా పెట్టారు అంటే ఇది దిస్ ఈజ్ అన్ అమెండ్మెంట్ అమెండ్మెంట్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రోల్ ఓవర్ బెనిఫిట్ రోల్ ఓవర్ బెనిఫిట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నాకు ఒక ఇల్లు ఉంది ఈ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎవరైతే ఆ సెషన్స్ అయిపోయిందో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది నేను అలాగే ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశాను ఒకసారి చూసుకోండి ఏంటి అంటే నేను ఒక ఒక మా నాకు ఒక ల్యాండ్ ఉంది ఒక హౌస్ ఉంది నేను దీన్ని ఒక వన్ క్రోర్కి అమ్మాను వన్ క్రోర్కి అమ్మినప్పుడు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మై ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ దాని తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్పెండిచర్ జీరో అనుకుందాం సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ దీని తర్వాత నేను ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ మా ఫాదర్ నుంచి నాకు ప్రాపర్టీ వచ్చేస్తే నేను ఇండెక్సేషన్ తీసుకుంటాను టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫార్టీ ల్యాక్స్ నాది కాస్ట్ అనుకుందాం సో సిక్స్టీ ల్యాక్స్ విల్ బీ మై లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గేట్ ఓకే సో లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గేట్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ అయినప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే సిక్స్టీ ల్యాక్స్ పైన నేను ట్యాక్స్ కట్టాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ కట్టాలి సో ట్వంటీ నేను సిక్స్టీ ల్యాక్స్ పైన నేను కట్టడానికి నాకు ఇష్టపడక నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ కాదు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఏదైతే నాకు లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గేన్ వచ్చేసిందో దాన్ని నేను ఇంకొక ఇల్లు కొనుక్కుంటాను ఇప్పుడు ఈ ఇల్లు అమ్మేసాను కదా ఈ ఇల్లు అమ్మేసిన ప్లేస్లో ఇంకొక ఇల్లు కొనుక్కుంటాను అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎవరైతే ఈ ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం వస్తుందో వాళ్ళు ట్యాక్స్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు సింపుల్ వర్డ్స్లో ఎప్పుడు అంటే ఎవరైతే ఆ చాప్టర్ వినలేరో వాళ్ళకు కూడా అర్థమైనట్టుగా మీకు లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గేన్ వచ్చేసినప్పుడు హ్యూజ్ అమౌంట్లో ఉంటుంది ట్యాక్స్ కూడా హ్యూజ్ అయిపోతుంది మీరు ఆ ట్యాక్స్ని సేవ్ చేయడానికి ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు ఇల్లు అమ్మితే మీకు ట్యాక్స్ పడుతుంది కదా ఇంకొక ఇల్లు కొనుక్కోండి లేదంటే మీరు ఏదైనా ల్యాండ్ అమ్ముతున్నారా అంటే ఇంకేదైనా ఇల్లు కొనుక్కోండి లేకపోతే మీరు స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్లో మీరు ఏదైనా అమ్ముతున్నారు లేదంటే మీరు ఇండస్ట్రియల్ అండర్టేకింగ్ నుంచి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ట్ చేసిన నాన్ ఇండస్ట్రియల్ అండర్టేకింగ్ వస్తున్నారు ఈ సెక్షన్లో మొత్తం ఉంటాయి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ బీ డి జీ జీఏ అలాంటివి ఓకే ఆ సెక్షన్ ప్రకారం మీరు ఏదైనా బెనిఫిట్ తీసుకుంటున్నారు అంటే సిక్స్ ల్యాక్స్ బెనిఫిట్ తీసుకుంటున్నారు మీరు తీసుకోండి కానీ ఆ తీసుకోకన్నా ముందు చూడండి అది మీ బేసిక్ ఎగ్జిబిషన్ లిమిట్ కన్నా తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా అని అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ నాకు చూపెట్టుకోవడానికి వన్ క్రోర్ రూపీస్ నాకు సేల్స్ వచ్చేసింది నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఈ అమెండ్మెంట్ జరగక ముందు వన్ క్రోర్ రూపీస్ నాకు వన్ క్రోర్ రూపీస్ నాకు సేల్ వాల్యూ కన్సిడరేషన్ వచ్చేసింది నేను ఏదో వేరే దగ్గర నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను ఎక్కడ అంటే కొన్ని బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాను నా రూరల్ ఎలక్ట్రో ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అందులో చేశాను లేదంటే ఎన్హెచ్ఏ బాండ్స్లో చేశాను అలా కొన్ని బాండ్స్లో నా ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఈసీ ఆ కొన్ని బాండ్స్లో నేను చేశాను సో చేయడం వల్ల నేను మొత్తానికి మొత్తం సేవ్ చేసుకోగలిగాను అంటే మొత్తం యాభై లక్ష అరవై లక్షలు కాదు యాభై లక్షలు ఉంటుంది నేను సేవ్ చేసుకోగలిగాను ఏదో ఆ సెక్షన్లో కొంచెం ఈ సెక్షన్లో కొంచెం ఈ సెక్షన్లో కొంచెం అలా నేను పెట్టుకొని సేవ్ చేసుకోగలిగాను నేను ఏం చెప్పిడుతున్నాను నా లాంగ్ టర్మ్ జీరో ఉంది నా శాలరీ నాకు మొత్తం నేను లాస్ట్ ఇయర్ అసలు వర్కే చేయలేదు నేను ఖాళీగానే ఉన్నాను నాకు శాలరీ కూడా లేదు కాబట్టి నా బేసిక్ ఎగ్జిబిషన్ లిమిట్ కంటే నాకు దాటట్లేదు కాబట్టి నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయాను అని చెప్పి సేవ్ నేను ఎస్టేప్ అయ్యి ఉండేవాడిని అయ్
అంటే ఇది ఎవరికి అంటే ఎవరైతే నార్మల్ వన్ థర్టీ నైన్ వన్ ప్రకారము సింపుల్ ప్రొవిజన్స్ ప్రకారం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయట్లేదు వాళ్ళకి ఈ ప్రొవిజను అంటే మీనింగ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక కంపెనీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఐసీఐసీ బ్యాంక్ వాళ్ళు మేబీ సమ్ గుడ్ కంపెనీ రిలయన్స్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి అంటే వాళ్ళు నార్మల్ ప్రొవిజన్స్ ప్రకారం వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తారు కాబట్టి ఇలాంటి ప్రొవిజన్స్ వాళ్ళకి అవసరం లేదు ఇది ఎవరికి అవసరం అంటే ఇప్పుడు నేనే అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ సన్మార్గ్లో మనకు అంత లేదు బట్ ఎగ్జాంపుల్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే నా రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ నేను జీరో చూపించుకుంటున్నాను నాకు అసలు ఇన్కమే లేదని చెప్తున్నాను రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ రిటర్న్ రిటర్న్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ నేను ఫైల్ చేయదలుచుకోవట్లేదు కానీ నేను ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఒక 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 కరెంట్ అకౌంట్ ఒక బ్యాంక్తో తీసుకుంటున్నాను నేను ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత డిపాజిట్ చేస్తున్నా అంటే వన్ క్రోర్ కంటే ఎక్కువ డిపాజిట్ చేస్తున్నాను ఒక బ్యాంక్లోనే వన్ క్రోర్ కంటే ఎక్కువ డిపాజిట్ చేస్తున్నావు అంటే మేబీ నీకు ఇన్కమ్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు బట్ ఇంకొక చూపించు అంటున్నాడు అర్థమవుతుందా ఎవరికైతే వేరే ప్రొవిజన్స్ ప్రకారం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయ చేయట్లేదు వాళ్ళు వాళ్ళ డిపాజిట్ ఇన్ కరెంట్ అకౌంట్ ఇన్ బ్యాంక్ ఆర్ కోఆపరేట్ సొసైటీ వన్ క్రోర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళు మీరు వాళ్ళ వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ కంపల్సరీ వస్తుంది సెవెంత్ ప్రొవిజన్ హ్యాజ్ ఎక్స్పెండిచర్ హ్యాజ్ ఇంకా ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ అన్ అమౌంట్ ఆర్ అగ్రిగేట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఎక్సీడింగ్ టూ ల్యాక్ రూపీస్ ఫర్ హిమ్సెల్ ఫర్ ఎనీ ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఫర్ ట్రావెల్ టు ఎ ఫారెన్ కంట్రీ సో ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు అంటే రిటర్న్ ఇన్కమ్ ఏం చూపించుకోవట్లేదు కానీ ఇతను ఫారెన్కి వెళ్ళొస్తున్నాడు ఫారెన్కి వెళ్ళొచ్చి టూ ల్యాక్ రూపీస్ కంటే ఎక్కువ చూపెట్టుకుంటున్నాడు ఏమని నా ఖర్చు అయింది నేను ఫా యూఎస్కి వెళ్ళాను దుబాయ్కి వెళ్ళాను సింగపూర్కి వెళ్ళాను నేను కానీ మా ఫ్రెండ్స్తో కానీ లేకతో కానీ లేదా రిలేటివ్స్తో కానీ టూ ల్యాక్స్ కానీ ఎక్కువ నేను ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అయ్యాను నేను ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ నేను డ్రా చేశాను అంటే మీరు రిటర్న్ నేను ఇన్కమ్ ఫైల్ చేయండి మీరు టూ ల్యాక్స్ రూపీస్ మీకు ఎక్కడ వచ్చేదని చెప్పి గవర్నమెంట్ తెలుసుకోవాలనుకుంటుంది as incurred in expenditure of an amount or aggregate of amounts exceeding 1 lakh rupees towards consumption of electricity so we illan todu kodu ante bayitiki vellatledu intlone enjoy chestundi mottham ac lo vaadutunnadu okay so ila vaadadam valla vaani electricity 1 lakh daatindi 1 lakh daatindi electricity ante nu intlo em kalasthundo telusukodaniki vaalu kuda ante just they want a genuine ant expenditure incur avutunnaru ante nijanga velaki income endo ani ok sari theeyalanukuntam bayitiki ga cheppadaniki okay so veelu kuda return of income ni file cheyali ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేయదలుచుకోవట్లేదు బట్ మీకు మెయిన్ పాయింట్కి వచ్చేద్దాం మనం కొంచెం టైం వేస్ట్ చేసినట్టు మీకు అనిపించినా కానీ నేను ఏం చేశానంటే ఈ ప్రొవిజన్ ఎలాబరేటెడ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దీనివల్ల ఏం యూజ్ అవుతుంది అంటే ఎగ్జామ్లో ఎగ్జామినర్ ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ని ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు ఏ క్వశ్చన్ని ఫ్రేమ్ చేస్తారో మనకు తెలియదు బట్ మనం ప్రొవిజన్లో గట్టిగా ఉన్నాము అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనము సాల్వ్ చేయగలుగుతాం అన్నది అర్థం ఓకే సో మనం నాలుగు ఇలిస్ట్రేషన్స్ చదువుకొని నాకు ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ రావట్లేదు అని అనుకంటే ప్రొవిజన్లో ఏం చెప్తున్నాడు అనే దానిపైన మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేసే ప్రొవిజన్ పైన పట్టు తెచ్చుకోగలిగితే మనకు ఈ కంపెనీ లా కానీ ఆడిటింగ్ కానీ ఈ డిటి ఐడిటి కానీ మనము నెగ్గుకొని బయటికి కావచ్చు ఎస్ సార్ అవన్నీ కరెక్టే సార్ బట్ మనకి ఇప్పుడు డ్యూ డేట్స్ చెప్పండి అంటే డ్యూ డేట్ ఈజ్ అ థర్టీఎత్ సెప్టెంబర్ ఆఫ్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్ థర్టీఎత్ సెప్టెంబర్ అంటే ఎవరికి నేను ఇందాక చెప్పాను అది చెప్పకుండానే అంటే ఇది చూడకుండానే మీరుకి మీకు ఇప్పటికే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఉండాలి థర్టీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్ అంటున్నాను అంటే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నాము ఎలాగంటే ఇప్పుడు మనము ప్రీవియస్ ఇయర్ ట్వంటీ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ తీసుకున్నాం అనుకుందాం ఓకే సో లాస్ట్ వీడియోలో ఒక తప్పు జరిగింది ఈసారి కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేద్దాం అసెస్మెంట్ ఇయర్లో ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ వన్ వరకు వెళ్ళాం అనుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనము ఈ ఇయర్ ఎండ్ ఏప్పుడు అవుతుంది థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీకి ఎండ్ అవుతుంది ఓకే నా ప్రీవియస్ ఇయర్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీకి ఎండ్ అవుతుంది నాకు ఉన్న డేట్స్ మూడు డేట్స్ అక్కడ ఆన్సర్ ఉంది బట్ నేను ఇక్కడ ఎందుకు రాసి చెప్తున్నాను అంటే మీకు ప్రింట్ అయిపోవడానికి మీ బ్రెయిన్లో జనరల్గా థర్టీ ఫస్ట్ జూలై ఒక డేట్ ఉంటుంది ట్వంటీ ట్వంటీ థర్టీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఒక డేట్ ఉంటుంది థర్టీ ఎయిత్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఉంటుంది ఓకే సో ఇవి ఎవరికి ఇది అప్లై అవుతుందని తెలుసుకునే కన్నా ముందు ఒకసారి ఆలోచించండి ఇది తక్కువ డేట్స్ ఇచ్చాడు అంటే మీరు ఎర్లీగా చేయమంటున్నాడు కదా థర్టీ ఎయిత్ జూలై అంటున్నాడు కాబట్టి ఇది నార్మల్ పర్సన్స్కి ఎవరికి పెద్ద కాంప్లికేషన్స్ లేవు కాంప్లికేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆడిట్ చే చేయాల్సిన
చేయలేవు కదా ఎందుకంటే థర్టీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్ రోజు ఫైనలైజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ ఫైనలైజ్ అయినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఎంత సాలరీ నీకు ఎలిజిబుల్ ఎంత సాలరీ నీకు ఎగ్జామ్షన్ లేకపోతే నీకు అలౌడ్ ఎంత డిజ్ అలౌడ్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ నువ్వు చేసుకోగలుగుతావు అంటే నువ్వు ఏ ఫమ్కి అయితే నువ్వు ఒక పార్ట్నర్ ఉన్నావో ఆ ఫమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ అన్ ఆడిట్ సో నువ్వు కూడా వాళ్ళు ఎంత టైం తీసుకుంటారో నువ్వు కూడా అంత టైం తీసుకో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నువ్వు ఒక పార్ట్నర్ ఇన్ ఏ ఫమ్ అర్థమవుతుందా ఈ థర్టీ ఎయిత్ నవంబర్ ఎవరు అంటే ఎవరైతే వీళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ ఇష్యూస్ వస్తాయో అంటే ఎవరెవరికైతే ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ నైంటీ టూ సెక్షన్ ప్రకారం నైంటీ టూ ఈ ప్రకారం వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ ప్రకారం వాళ్ళు అసెసింగ్ ఆఫీసర్కి సపరేట్ ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఆ రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ టైం కావాలి నార్మల్ కంటే ఆడిట్ వాళ్ళకి ఆడిట్ చేయించుకునే వాళ్ళకి ఎక్కువ టైం వస్తుంది వాళ్ళకంటే ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ సర్టిఫికేట్ అన్న రిపోర్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఓకే యా కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ డిస్కషన్ కంపెనీకి చెప్పాను థర్టీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్ పర్సన్ అదర్ దెన్ ఏ కంపెనీ హూజ్ అకౌంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఆడిటెడ్ మనకు ఫార్టీ ఫోర్ ఏబి ప్రకారము కొంతరు వాళ్ళ రిటర్న్ టర్న్ ఓవర్ ఒక లిమిట్ దాటుతుంది ఆ లిమిట్ దాటినప్పుడు వాళ్ళు ఫార్టీ ఫోర్ ఏబి ప్రకారం వాళ్ళు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రిటర్న్ ఆడిటెడ్ చేయించుకోవాలి వాళ్ళు ఆడిట్ ఆడిటింగ్ చేయించుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ కూడా థర్టీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్ అంటే నువ్వు ఇండివిజువల్ అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ టర్న్ ఓవర్ పెరగడం వల్ల నువ్వు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆడిట్ చేయించుకోమంటుంది లేదంటే నువ్వు ఒక ప్రెసెంట్ ట్యాక్సేషన్లో నీకు ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తుంది అంటే వాడు ఏమంటే నువ్వు ప్రెసెంట్ ట్యాక్సేషన్లో కట్టకన్నా కట్టడం నీకు ఇష్టం లేదు అంటే గెట్ యూ మెయింటైన్ యూర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే సెక్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏఏ అండ్ గెట్ దెమ్ ఆల్ అండర్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏబి అంటారు ఓకే అవన్నీ మనకి పీజీబీ బిల్ వచ్చేస్తాయి వాళ్ళు కూడా థర్టీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్కి వెళ్ళిపోతారు ఇంకా వర్కింగ్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ ఏ ఫామ్ హూజ్ అకౌంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఆడిటెడ్ అండర్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆర్ ఇన్ అదర్ లా ఇందాక చెప్పినట్టు కానీ మీరు ఏ ఫామ్కి అయితే వర్క్ చేస్తున్నారు ఆ ఫామ్ ఆడిట్ చేయించుకుంటున్నప్పుడు మీరు కూడా కొంచెం టైం తీసుకోండి థర్టీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్ తీసుకోండి ఎవరైతే ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైసింగ్ ఇష్యూస్లో ఇరుక్కపోతారో వాళ్ళకి ఇంకొంచెం ఎక్కువ టైం ఇస్తారు థర్టీ ఎయిత్ నవంబర్ ఇస్తారు ఈ ఎనీ అదర్ కేసు అంటే మన లాంటి వాళ్ళు అంటే ఇంకా ఎలాంటి కాంప్లికేషన్ లేని వాళ్ళు థర్టీ ఫస్ట్ జూలైకి కడతారు ఓకే సార్ ఇదేంటి సార్ అంటే మీరు రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ నేను చెప్పాను కదా ఈ డేట్ లోపు కట్టమని చెప్పి అలా కట్టకపోతే నీకు ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది ఫీజ్ పడుతుంది ఇంట్రెస్ట్ అన్న వర్డ్ యూస్ చేయం ఇక్కడ ఫీజ్ పడుతుంది ఆ ఫీజ్ ఏంటంటే టూ థర్టీ ఫోర్ ఎఫ్ ప్రకారం పడుతుంది అది ఎలా పడుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పానా మీరు థర్టీ థర్టీ ఫస్ట్ జూలైకి నేను ఇండివిజువల్గా అనుకున్నాను థర్టీ ఫస్ట్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీకి నేను నా రిటర్న్ని ఫైల్ చేయాలి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే థర్టీ ఫస్ట్ జూలై కాకుండా థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్కి ఫైల్ చేస్తే ఒక సిచ్యువేషను అలా కాకుండా థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి చేస్తే ఒక సిచ్యువేషన్ అంటే నేను డెడ్ లైన్ తప్పాను డెడ్ లైన్ని తప్పాను కానీ తప్పింది కొంచెం డేస్లో కట్టాను అంటే థర్టీ ఫస్ట్ జూలై వరకు కట్టాలి నేను అలా కట్టకుండా కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చాను ఇంత గ్యాప్ ఇచ్చాను కదా సో ఇంత గ్యాప్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ పెనాల్టీ కట్టు అంటాడు పెనాల్టీ అంటే ఫీజు కట్టు అంటాడు అలా కాకుండా నేను థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ వరకు వెళ్ళాను అనుకో టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ కట్టు అంటాడు అర్థమవుతుందా టూ థర్టీ ఫోర్ ఎఫ్ ఫీజ్ ఏమంటుందంటే మీరు రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ని ఫైల్ చేసేటప్పుడు డెడ్ లైన్ మిస్ అయిపోతే ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫీజు ఇక్కడ కడతారు టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇక్కడ కడతారు కానీ మీ టోటల్ ఇన్కమ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే మీ టోటల్ ఇన్కమ్ అంటే ఫోటో టోటల్ ఇన్కమ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటే చిన్న వాళ్ళు కదా సో వాళ్ళని ఎగ్జామ్షన్లోకి పెట్టడానికి ఓన్లీ వన్ థౌసండ్ రూపీసే ఇచ్చేసాడు అర్థమవుతుందా యా సెక్షన్ వన్ థర్టీ నైన్ ఫోర్ ఏ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ చారిటబుల్ ఆర్ రిలీజియస్ ఆర్ ట్రస్ట్ సో ఇది ఇది మీరు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ వన్ థర్టీ నైన్ ఫోర్ ఏలో ఎన్నో సెక్షన్స్ వస్తున్నాయి వాటికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అంటే మామూలు వాళ్ళకి మనం ఏం సెక్షన్స్ చెప్పామో మన ఇండివిజువల్స్ కానీ కంపెనీస్ కానీ సెక్షన్ టెన్లో మీరు ఎగ్జామ్షన్ తీసుకోకుండా ముందు మీ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్ అవుతే అప్పుడు మీరు కట్టాలన్నాం కదా సేమ్ థింగ్ వీళ్ళ కూడా వస్తుంది జస్ట్ సెక్షన్ నెంబర్ మారుతుంది కానీ వీళ్ళకి ఏమంటాడు అంటే వీళ్ళు సపరేట్గా సెక్షన్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్లో వాళ్ళు ఎగ్జామ్షన్స్ తీసుకుంట
బేసిక్ ఎగ్జామినేషన్ లిమిట్ దాడితే మీరు కూడా రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేయండి అంటున్నాడు అంటే నేను ఇక్కడ చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే వర్డ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది మనలాంటి వాళ్ళు మామూలుగా మనం వన్ థర్టీ నైన్ ఇలా ఆడుతున్నాం వన్ థర్టీ నైన్ వన్లో ఇలా ఈ రిలీజియస్ ట్రస్ట్ ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్ వాళ్ళు కూడా వన్ థర్టీ నైన్ వన్ ప్రకారమే కడతారు కానీ వన్ థర్టీ నైన్ వన్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయరు వాళ్ళు వన్ థర్టీ నైన్ ఫోర్ ఏ ఫోర్ బి ఫోర్ సి ఫోర్ డి అలా వేరే వేరే ట్రస్ట్ బిజినెస్ ట్రస్ట్ ఇన్విట్స్ రీడ్స్ ఎన్నో సెక్షన్స్ వస్తాయి మీరు ఫైనల్లో ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఎన్నో సెక్షన్స్ వస్తాయి ఏ సెక్షన్లో కట్టినా కానీ దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇఫ్ ద రిటర్న్ హాజ్ బిన్ ఫైల్డ్ అండర్ సెక్షన్ వన్ థర్టీ నైన్ వన్ అంటే మీరు ఏ సెక్షన్ కింద మీరు రిటర్న్ ఫైల్ చేసినా బికాస్ యూ ఆర్ ఎ ట్రస్ట్ ఆర్ యూఆర్ ఎ పొలిటికల్ పార్టీ or you are something else that will be treated as if it has been written filed under section 1391 meaning 1391 prakar 1391 lo unna dates e akkada vastayi akkada లిమిట్స్ అక్కడ కూడా వచ్చేస్తాయి కానీ మిగతా వాళ్ళు తీసుకునే బెనిఫిట్ సెక్షన్ టెన్ థర్టీ ఎయిట్ టెన్లో ఎక్కువ తీసుకుంటారు కానీ ఈ రిలీజియస్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్లో ప్రొడామెంట్లో తీసుకుంటారు సో మీరు ఎగ్జామ్లో రాసినప్పుడు కూడా బిఫోర్ టేకింగ్ ఎనీ ఎగ్జామ్షన్ అండర్ సెక్షన్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ అని చెప్పి రాసేసి మిగతా సేమ్ ప్రొవిజన్ రాసేస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది నథింగ్ రాంగ్ అదే పొలిటికల్ పార్టీ అయితే బిఫోర్ టేకింగ్ ఎనీ ఎగ్జామ్షన్ ఆర్ ఎనీ బెనిఫిట్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీన్ ఏ ఇఫ్ దేర్ బుక్స్ అనో ఇఫ్ దేర్ రిటర్న్ ఇఫ్ దేర్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్స్ మ్యాక్సిమమ్ లిమిట్ విచ్ ఇస్ నాట్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ దెన్ దే ఆర్ లైబుల్ టు ఫైల్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండర్ సెక్షన్ వన్ థర్టీ నైన్ వన్ అలా రాసిస్తే దెన్ యూ విల్ బి గుడ్ ఇన్ఫ్ మీదంత సేమ్ పాయింట్స్ ఇంకెక్కడ తేడా ఉండదు ఓకే మీరు జస్ట్ మీ బుక్లో నుంచి చదువుకున్నా మీకు అదే వచ్చేస్తుంది ఫోర్ ఇయర్లో నెక్స్ట్ సెక్షన్ టూ సెవెంటీ టూ ఏ పెనాల్టీ ఫర్ ఫెయిల్యూర్ టు ఫర్నిష్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ విత్ ఇన్ ద టైమ్ అలౌడ్ సో నేను ఇందాక నేను ఏం చెప్పాను నేను ఒక డేట్ చెప్పాను థర్టీ ఫస్ట్ జూలై లోపు నువ్వు కట్టు అని చెప్పి థర్టీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్ లోపు కట్టు అని చెప్పి అలా కట్టకపోయినప్పుడు ఫైవ్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ వన్ థౌసండ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్ డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్ టోటల్ ఇన్కమ్ మీకు పడింది కదా దట్ ఈస్ అ ఫీజ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద ఫీజ్ కానీ ఇక్కడ ఏంటి దిస్ ఈజ్ అ పెనాల్టీ అర్థమవుతుందా చేసే తప్పు ఒకటే ఏంటి నువ్వు థర్టీ ఫస్ట్ జూలైకి కట్టాల్సింది కట్టట్లేదు లేట్ అవుతుంది సో లేట్ అవ్వడం వల్ల నీకు ఏంటి ఈ టూ థర్టీ ఫోర్ ఎఫ్ ప్రకారము మీకు ఫీజు పడుతుంది ఫైవ్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ ఆర్ వన్ థౌసండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ పెనాల్టీ కూడా పడుతుంది ఏంటి అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ డే ఫర్ ద డిలే ఇన్ ఫైలింగ్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ డ్యూరింగ్ విచ్ సచ్ డిఫాల్ట్ కంటిన్యూస్ మీరు ఎప్పటి వరకు అయితే మీరు డిఫాల్ట్ చేస్తున్నారో ఎవ్రీ డేకి హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లెక్క మీరు కట్టుతూ రావాలి సో నేను రిటర్నే ఫైల్ చేయకపోతే ఏంటి అంటే అండర్ సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మన బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ అసెస్మెంట్ నాకు చేస్తాడు అసెస్మెంట్ ఆఫీసర్ ఏ రోజు వరకు అయితే అతను అది చేయడు అంటే ఏ రోజు అయితే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్రకారం మీకు బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ అసెస్మెంట్ చేస్తాడు అప్పటి వరకు ఎవ్రీ డే హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టైప్ల మీ పైన పెనాల్టీ పడుతుంది అదే ఎప్పటి కదా yeah so this is called a loss return we are running out of the time i i think loss return so loss return important enti sir ante meeru oka year lo లాస్ ఇంకర్ అయ్యారు అదే లాస్ ని నెక్స్ట్ ఇయర్ కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు లాస్ రిటర్న్ కంపల్సరీగా ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అర్థం అవుతున్నా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బిజినెస్ చేస్తున్నాను నాకు లాస్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇయర్ నాకు గెయిన్ రావచ్చు రెండింటిని సెట్ అప్ చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి ఫస్ట్ కరెంట్ ఇయర్ లాస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి అలా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక ఒక థ్రెడ్ వస్తుంది ఒక గోడ అడ్డం వస్తుంది ఆ గోడ ఏంటంటే మీరు రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తారా అని చెప్పేసి ఆ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేది నేను వన్ థర్టీ నైన్ త్రీ ప్రకారం నేను చేస్తాను అర్థమవుతుందా సో లాస్ట్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తే తప్ప మీరు ముందుకు వెళ్ళలేరు ఎప్పుడైతే మనకి పీజీబీపి క్యాపిటల్ గెయిన్లో మీకు లాస్ వస్తుందో మీరు దాన్ని రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేయాల్సి వస్తుంది లాస్ట్ రిటర్న్ సెక్షన్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ మీకు బిజినెస్ లాస్ సెవెంటీ త్రీ స్పెక్యులేషన్ సెవెంటీ త్రీ ఇయర్ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ సెవెంటీ ఫోర్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆ సెక్షన్స్ పైన మీరు ఏమైనా అంత ఫోకస్ చేయకండి మీరు క్యాపిటల్ గెయిన్లో కానీ పీజీబీపీలో కానీ లాస్ వచ్చింది అంటే క్యాపిటల్ గెయిన్లో కానీ పీజీబీపీలో కానీ లాస్ వచ్చింది అంటే దాన్ని మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసు
అర్థమవుతుందా ఎందుకని అంత అంత ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతున్నాను అంటే ఈ సెక్షన్లో వాళ్ళు ఓవర్ పవర్ చేస్తున్న సెక్షన్స్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ సారీ పీజీ బీపీ అని క్యాపిటల్ కానీ రెండింటి కోసమే మాట్లాడుతున్నాడు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కోసం మాట్లాడట్లేదు కాబట్టి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో నాకు లాస్ వచ్చినప్పటికీ నేను లాస్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయనప్పటికీ దెన్ ఐఎమ్ స్టిల్ ఎలిజిబుల్ టు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అండ్ సెట్ ఇట్ ఆఫ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్స్ డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద అదర్ క్రైటీరియా అర్థమవుతుందా సార్ ఇంకొకటి కూడా చేయట్లేదు అంటే మనకు సెక్షన్ థర్టీ టూ టూ అనేది ఒకటి వస్తుంది దట్ ఈస్ ద అన్అబ్జార్బ్ డెప్రెసేషన్ అన్అబ్జార్బ్ డెప్రెసేషన్ కోసం కూడా ఎక్కడ మాట్లాడలేదు వీడు మాట్లాడుతున్నది బిజినెస్ లాస్ అంటున్నాడు స్పెక్యులేటివ్ లాస్ అంటున్నాడు స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ లాస్ అంటున్నాడు క్యాపిటల్ గెయిన్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు అంతేకాని అన్అబ్జార్బ్ డెప్రెసేషన్ కోసం మాట్లాడట్లేదు కాబట్టి నేను నా లాస్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయకపోయినా నా బిజినెస్లో అన్అబ్జార్బ్ డెప్రెసేషన్ ఉంటే దాన్ని మాత్రమే నేను సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు సారీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఐ విల్ రిపీట్ అన్అబ్జార్బ్ డెప్రెసేషన్ వచ్చినప్పుడు నేను లాస్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయకపోయినా పర్లేదు నెక్స్ట్ ఇయర్ కానీ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే దానికి ఏం కండిషన్ ఇక్కడ లేదు ఓకే కొన్ని ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ అయితే రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇస్ థర్టీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్ ఒక కంపెనీకి అనుకుంటా థర్టీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్కి వాళ్ళు రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేయాలి వాళ్ళు ఫైల్ చేసింది అక్టోబర్కి ఫైల్ చేశారు అంటే ఏం చేశాడు లేట్ చేశాడా ఎస్ లేట్ చేశాడు అయితే అందులో ఏం చేస్తాడు అంటే లేట్ చేసినప్పుడు పీజీబీపీ కింద మూడు లక్షల లాస్ ఉంది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ కింద ఫైవ్ ల్యాక్స్ గెయిన్ ఉంది రెండింటిని సెట్ ఆఫ్ చేసుకొని అతను టూ ల్యాక్స్ రూపీస్ని ఇన్కమ్గా చూపించుకుంటున్నాడు చేసుకోవచ్చా లేదా అనేది డిస్కషన్ వినండి నా క్వశ్చన్ని ఒక అతనికి పీజీబీపీలో లాస్ కనిపించింది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్లో పీజీబీపీలో లాస్ కనిపించింది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్లో గెయిన్ కనిపించింది అతని రెండింటిని సెట్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాడు పోని చేసినోడు చేసినోడు కరెక్ట్గా రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ డేట్కి చెప్పిన డేట్కి వన్ థర్టీ నైన్ వన్ ప్రకారం చేస్తున్నాడు అంటే చేయట్లేదు ఒక పది రోజులు ఇరవై రోజులు ఆగేసి రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తున్నాడు సో దీన్ని మనం అంగీకరించొచ్చా సహించొచ్చా అంటే ఎస్ ఎందుకు సార్ అక్కడ ఆన్సర్ ఉంది అని కాదని ఎందుకు అంటే మనకు ఈ లాస్ రిటర్న్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ ఇయర్ నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్కి తీసుకెళ్తే అంటే సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ ఈ రెండు వేరే వేరే కాన్సెప్ట్స్ సెట్ ఆఫ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ ఇయర్లో వచ్చిన లాస్ని ఈ ఇయర్లో వచ్చిన గేన్ని రెండింటిని సెట్ ఆఫ్ చేయడం డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ అదర్ కండిషన్స్ మనం ఇంతకుముందు వీటిలో చెప్పినట్టుగా ఈ ఇయర్లో వచ్చిన లాస్ని ఈ ఇయర్లో వచ్చిన వేరే గేన్ తోటి సెట్ ఆఫ్ చేయడం ఒక 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 సెట్ ఒక స్టెప్ నమ్ స్టెప్ అనలేం కానీ ఒక కేటగిరీ వన్ అనుకోండి ఇది ఈ ఇయర్లో వచ్చిన లాస్ని ఈ ఇయర్లో వచ్చిన గేన్ తోటి సెట్ ఆఫ్ చేయడం ఒక సెట్ ఇంకోటి ఏంటంటే క్యారీ ఫార్వర్డ్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ ఎప్పుడైతే నాకేం దిక్కు లేదో ప్రస్తుతానికి నా కరెంట్ ఇయర్లో వచ్చిన లాస్ని నెక్స్ట్ ఇయర్కి లాక్కొని వెళ్ళి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ తోటి సెట్ ఆఫ్ చేయడం ఈ రెండు వేరే వేరే కదా అది రిపీట్ ఈ ఇయర్లో వచ్చిన లాస్ని ఈ ఇయర్లో వచ్చిన గేమ్తో చేస్తే ఓన్లీ సెట్ ఆఫ్ ఈ ఇయర్లో వచ్చిన లాస్ట్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ గేమ్తో వచ్చి నేను సెట్ ఆఫ్ చేస్తే అంటే జస్ట్ సెట్ ఆఫ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయొద్దు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ అయితే మనకి సెక్షన్ ఏది ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది అంటే ది సెకండ్ దాన్ని ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది ఈ ఇయర్లో వచ్చిన లాస్ట్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చిన గేమ్ తోటి నువ్వు మిక్స్ చేయాలనుకుంటున్నావు అంటే చేయనిస్తాను మీరు వన్ థర్టీ నైన్ త్రీ ప్రకారం లాస్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తేనే అంటుంది కానీ నేనేం చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇయర్ గేమ్తో కాదు బాబు నాకు కరెంట్ ఇయర్లోనే లాస్ ఉంది కరెంట్ ఇయర్లోనే గేన్ ఉంది కానీ నేను రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ టైంకి ఫైల్ చేయలేదు అంత మాత్రం నేను సెట్ అప్ చేసుకోకూడదు అంటే చేసుకోవచ్చు లాజిక్ అర్థం చేసుకోండి ఈ రిస్ట్రిక్షన్ ఏదైతే ఉందో రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కంపల్సరీగా ఫైల్ చేయాలనేది అది ఓన్లీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అండ్ సెట్ ఆఫ్కి క్యారీ చేస్తూ సెట్ ఆఫ్ చేసే దానికోసమే లాస్ రిటర్న్ మధ్యలో వచ్చేసింది అంతేకాని నేను ఓన్లీ కరెంట్ ఇయర్ గేర్ని కరెంట్ ఇయర్ లాస్ తోటి నేను సెట్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను చేస్తున్నాను కానీ నాకు లేట్ అయింది అంటే పర్లేదు అంటుంది అంటే ఎనీవే మనకు వాళ్ళకి పెనాల్టీ ఫీజు అవన్నీ పడతాయి బట్ అంతేకాని ఆ సెట్ ఆఫ్ని అయితే ఎవరు ఆపరు ఎస్ కండోనేషన్ ఆఫ్ డిలే ఇన్ ఫైలింగ్ ద రీఫండ్ క్లెయిమ్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్
as per the date given under 139.1 ila chestene naaku last ni nan carry forward cheskuntanu emana refund dorukalo avasaram vachesara nan teeskuntanu ani cheppesi kani kontha mandi ki unavoidable reason valla adi cheyalenappudu tappi poyinappudu valaki condonation antaru ante condonation exactly telugu word naaku teliyadu valani sahin chestaru sare phone ledu okasa tappu jarigipindi kada vadilestunnanu ani cheppesi ala vadileyalante nan simple ka assessing officer ki double jetla pedthe vaadu okochu ఓకే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏంటంటే మేము అంత చిన్న చిన్న వాళ్ళకి కాదు కొంచెం పెద్ద వాళ్ళకే పెడతారని చెప్పేసి ఆ పవర్ ఇలా ఇచ్చేసింది అనమాట సిఐటీ టెన్ ల్యాక్స్ అంటే మీరు లాస్ట్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసినప్పుడు టెన్ ల్యాక్స్ వరకు మీరు ఏదైనా మర్చిపోయారు ఈ ఇయర్లో మర్చిపోయారంటే మీ డేట్ అయిపోయింది అంటే మీరు సిఐటీకి ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకోండి ఈ రీజన్ వల్ల మేము లాస్ట్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయలేకపోయాము అంటే అతను మేము దీన్ని కండౌన్ చేయొచ్చు CCIT, okay. Chief Commissioner of Income Tax, 10 lakhs నుంచి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటే అతని దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ దాడితే సిబిడిటీ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే దీని వల్ల నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏం లేదు జస్ట్ మీరు ఒకసారి బై హార్డ్ చేసుకోండి అంటే ఒకసారి బాగా చూసుకోండి దీనిపైన మీకు ఒక వన్ మార్క్ టూ మార్క్స్ ఎగ్జామ్లో రావచ్చు బిట్స్ టైప్లో ఓకే సో టెన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అండ్ అబో సిఐటి చీఫ్ సిఐటి అండ్ సిబిడిటి ఇది మీరు సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు ఓకే సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు మీరు చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ ఇయర్లో నేను మిస్ అయిపోయాను అనుకో సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు నేను అప్పటివరకు నేను మేల్కోవాలి కదా అప్పటివరకు మేల్కి వచ్చేసి అది ఒక ఇయర్లో నేను ఏదో లాస్ట్ నేను చూపించుకోలేదు అని చెప్పంటే మీరు అప్పుడు కండోనేషన్కి వెళ్ళండి వెళ్ళేసేస్తే అతను సిక్స్ మంత్స్ లోపు దాన్ని డిస్పెన్స్ ఆఫ్ చేస్తాడు అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఏ మంత్లో అయితే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నారో ఏమని సార్ నేను ఆ ఇయర్లో టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను మర్చిపోయాను సార్ ఇది లాస్ రిటర్న్ ఉండే నేను ఫైల్ చేయలేదు మర్చిపోయాను అంటే అది కండోనేషన్ రిక్వెస్ట్ పెట్టుకుంటున్నాను ఆ రిక్వెస్ట్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ త్రీ అప్ అథారిటీస్ వాళ్ళు సిక్స్ మంత్స్ లోపు ఎప్పుడైతే మీకు దొరికిందో అప్పటి నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ అంటే ఏ మంత్ లో వచ్చిందో ఆ మంత్ ఎండింగ్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఫిబ్రవరి కదా ఇప్పుడు మీరు అప్లికేషన్ పెట్టారు అనుకో ఈ సిబిడిటి కానీ సిఐటి కానీ సిసిఐటి కానీ సో వాళ్ళు ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ నుంచి ఒక ప్లస్ సిక్స్ మంత్స్ యాడ్ చేసుకుని అప్పట్లోపు అవును కరెక్ట్ సరే పోనీ అని చెప్పి వదిలేస్తారా లేదంటే లేదు నువ్వేంది ఏ లేవని చెప్పి మేము మిమ్మల్ని రిజెక్ట్ అని చేయొచ్చు అంటే ఏదో ఒక డిసిషన్ ని సిక్స్ మంత్స్ లోపు వాళ్ళు మీకు చెప్పాలి ఓకే అండ్ దెన్ మనకి బిలేటెడ్ రిటర్న్స్ అని వస్తుంది బిలేటెడ్ రిటర్న్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రిటర్న్స్ని లేట్గా ఫైల్ చేయడం మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను వన్ థర్టీ నైన్ వన్ అన్ని కరెక్ట్గా చేస్తున్నాడు ఓకే వన్ థర్టీ నైన్ త్రీ లాస్ రిటర్న్ చేస్తున్నాడు వన్ థర్టీ నైన్ ఫోర్ బిలేట్ లేట్ చేస్తున్నాడు వన్ థర్టీ నైన్ ఫైవ్ రివైజ్ చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ మీకు ఎప్పుడు అవసరం వస్తాయి అంటే మీరు ఎప్పుడైతే అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ నుంచి చదువుతారో అక్కడ మాటమాటికి సెక్షన్స్ని సింపుల్ సింపుల్గా వాడేస్తారు అప్పుడు మీరు ఇబ్బంది పడకుండా వన్ థర్టీ నైన్ వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో మేము ప్రస్తుతానికి మనం బిలేటెడ్ రిటర్న్స్లో ఉన్నామంటే మీరు కట్టాల్సింది థర్టీ ఫస్ట్ జూలై థర్టీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్ థర్టీ ఎయిత్ నవంబర్ కదా అప్పట్లో మీరు కట్టకపోతే ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ హెస్ నాట్ ఫర్నిచ్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ విత్ ఇన్ ద టైమ్ అలౌడ్ అండ్ సెక్షన్ వన్ థర్టీ నైన్ వన్ థర్టీ నైన్ వన్ లో చెప్పిన డేట్స్ ప్రకారం మీరు కట్టకపోతే దెన్ హీ మే ఫర్నిష్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ బిఫోర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్ అంటే నేను చెప్పిన ప్రకారం కట్టు అది కట్టకపోతే నీకు లేట్ అయితే లేట్ కాని అని ఎప్పటివరకు కట్టొచ్చు ఎండ్ ఆఫ్ ది అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఇందాక ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఉందో పోయింది అది ఓకే సో ప్రీవియస్ ఇయర్ థర్ట్ ఇప్పుడు నాకు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీకి ఎండ్ అవుతుంది నేను రిటర్న్ ఎప్పుడు ఫైల్ చేయాలి థర్టీ ఎయిత్ జూలై లోపు ఫైల్ చేయాలి ఇతను ఏమంటున్నాడు అంటే నువ్వు నిజంగా నువ్వు ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగి నువ్వు కట్టకపోతే నువ్వు బిలేటెడ్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసుకో లేట్ అయిపోయిందని చెప్పి కట్టేసుకో ఎప్పటివరకు కట్టొచ్చు అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఈ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈ రోజు వరకు మీరు బిలేట్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయండి ఆర్ బిఫోర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద అసెస్మెంట్ అసెసింగ్ ఆఫీసర్ అంత లోపే మనకు అసెస్మెంట్ కంప్లీట్ చేశారనుకో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ చేయడు బట్ ఇన్ కేస్ చేశారనుకో విచ్ ఎవర్ ఇస్ అర్లియర్ అంటే అసెస్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు వెళ్ళాలని అర్లియర్ కదా నా అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఇంకెండ్ అవ్వలేదు అని చెప్పి మనం కడుతుందే లేటు దానికి ఇంకా మనకి ఇంకా పవర్ ఎందుకు అన్నట్టు ఓకే సో విచ్ ఎవర్ ఇస్ అర్లియర్ అర్థమవుతుందా ఏ అసెస్మెంట్ ఇయర్కి మీరు ఫై
if any person having a furniture written under section 139.1 or 139.4 discovers any omission or wrong statement therein, then he may furnish a revised written at any time before the end of the relevant assessment year, before the completion of the uh, or before the completion of the assessment year. Is it the same? Whichever is earlier. In the case of the same thing. Belated written K concepts are there. One crore would have the concepts. India concepts. मेरे 139 वन लो रिटर्न फाइल चेस आरो लेकर डे 139 फोर प्रकार में रिटर्न फाइल चेस आरो ओके इपुड मेरे ना तापने आईडेंटिफाई चेस आरो सो मेरो एंड आधा ईयर वार को रिवाइज जेस कोण्डी लेदर ने असेसमेंट काम पड़े आरो ऑब्वियसली इधर दे प्रतिदिन का इधर उन्होंने एंड आधा बिफोर द एंड आधा असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच एवरेज अर्लियर इन जेपी सी ओके कोनी केस स्टडीज ना ही प्रमाण चेयर डन की टाइम लेते सिंपल के पालने स्टेप्स इन टू आंटे मेरे प्राय दे मी रिवाइज रिटर्न फाइल चेस तारो दैट विल गेट टेक द पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल रिटर्न इंडे ओरिजिनल रिटर्न ही मेरे ए डेट की फाइल चेस तारो आ 30 atau Agusti kita nak utel lah ini tan pichi ni nado revise ni ni je challenge kuna no. Aita wadai mana tuan de? Ipin ni kalau 5 lakhs profit ni cuci inch kuna no. Ikal kocci si 7 lakhs profit ni cuci pichi kuna no. Ane tuan meaning ni nanti it will be treated as if the return has been filed on the original return. Ane tuan original return ki mire original return ni a date kita file je saro. R R date kita file je sana tu ka tan ni treat je sana antar. कोई इलिस्ट्रेशन सुनाई, we don't have much time and defective returns हैं अंतर, defective returns हैं अंतर तो मैंने अंडे मेरे return ने file जैसा रहता हूँ तो तंदर लो, कन्या अंदर लोग arithmetical error होंगी, लेकिन अंडे मेरे standard deductions 30 percent का वाड़ा लिया, माना 24 ये प्रकार मेरे इनके दो वेरे वाड़े रो, ATC के इन्दर मेरी कार्ड deposit जाया ले, मेरे इनके कड़ो वेरे deposit जैसे सारो, लेकिन अंडे मैं auditor � रिटर्न डिफेक्ट हुआ अनपिस्ते दाने डिफेक्ट रिटर्न अरे जनरल के जो सिस्टम है प्रोसेस चेस सुन्दे स्टिल एकड़ाई ना आ मिस्टेक हो सकते हैं आ मिस्टेक ने डिफेक्ट रिटर्न अंटा मो आप रासेसिंग ऑफिसर मेरे को कॉपर्स नो डिस्टर्ड ए मनी मेरे को तब्बुंदी मेरे मेरे करके का डॉक्यूमेंट करके का पेटले दिले दंडा मोड तब्बु का ये सारो अल अनपिच ना पड़ो दे विल इनफॉर्म ये मन जब तारो मेरे को डिफेक्ट जरी किंदी ओके सो इधी इवालेटी सेशन मन का आलरेडी टाइम गुड़ा बागाने आई पे इन्दी मेरे को ये वीडियोस में चुतु ना ये इलान्टी वाट पे ने मान में इनका डिस्कशन चाहिए आलान जब मेरा अनकुंडे लेट मी नो थ्रू कमेंट सेशन मान में इनका वीडियोस तो मुंद कुद्दम थैंक्स फॉर वाचिंग हैव एन एस्टेट